Welcome to the Roatan Podcast, a podcast made in Roatan. I'm your host, Alex, and how was your coffee this morning? All right, boom, let's fucking do this. Gracias por venir, George, Ileana, from the Roatan Sea Kayak Echo Tours. That's correct, my brother. Gracias por tenernos acá. What's up, everybody? You are into an adventure sport, and uh, vos le das la oportunidad a la gente que explore la isla de una manera mágica, deslizándose en un kayak a través de los pasillos de manglar. Es correcto, es una de las nuevas maneras que he descubierto y me he vuelto a enamorar nuevamente de esta isla, a poder conocer sus, sus costas, aguas cristalinas, también me ha encantado poder, como decís vos, deslizarme en el momento mm -hmm. de eso y ver que me siguen algunas rayas a, a la par de mi viaje. También ha sido lindo poder encontrarme algunas especies que están pues en su hábitat natural descansando y eh, el silencio y, y el ruido de estas aves pues me, me fascina muchísimo. Eso es algo nuevo que he hecho y me, y me siento muy contento de estar haciendo. Tú tenés muchos años ya aquí en la isla, ¿verdad? Pues tengo aquí viviendo sobre siete años en Roatán. Fue el 2012 cuando sin querer queriendo me quedé en este lugar atrapado. ¡Qué excelente! ¿Y esa fue la primera vez que viniste a la isla o ya la había visitado anteriormente? No. Uh, conocí Roatán en el año de 1997. La primera vez vine hasta la zona de Oak Ridge. Okay. Estaba quedándome en el Cayo, en, en un hotel que se llama Reef House. Nice. Ahí fue mi primera vez que visité Roatán en 1997. Una isla completamente diferente en aquel Total, entonces. Totalmente diferente. La verdad que mi turismo fue siempre la zona del este. Okay. Cuando había venido y pues me gustó mucho el, el estilo de, de vida que tenían los isleños en esa zona, como moverse por los barcos y los arrecifes, sobre todo, que me, son mis favoritos los de esa zona de ahí. Y también los locales, pues que, que eran privilegiados viviendo en este lugar tan bello. Claro. ¿Y, y cómo te sentiste cuando te viniste aquí a, a la isla? Pues siempre sería como un sueño, ¿verdad? Como yo soñaba el mismo día que yo estaba regresando a mi casa. El mismo día estaba pensando cuándo va a ser la próxima vez que tengo que regresar a Roatán. Tenía que ser siempre sí o sí como pronto, ¿verdad? Entonces siempre pasaba como una semana aquí, ya sea pues Semana Santa o algún feriado largo o un feriado corto. Eran como la, los días que yo aprovechaba para escaparme y, y llegar al lugar. Y pues eh, de repente llegué y no lo podía creer. Ya estaba viendo Roatán de repente. ¿Qué momento dijiste? Es, ¿Allá me quiero ir? Había estado como haciendo mucho trabajo social en San Pedro Sula, que es lo que me dedicaba. Y estaba pues siempre buscando la manera de salirme de la ciudad donde yo nací. Y quería pues siempre estar rodeado de la naturaleza que tiene Honduras. Y estaba en Santa Barba por un tiempo. Tenía que salir de, de la zona donde estaba y quería buscar un nuevo lugar nuevo. Pues. Y entonces probé Roatán. Y pues llegué aquí y solo venía como por una semana y me extendí una semana más y después otra semana más. Uh -huh. Y cuando miré que podía, que todo podía estar yendo bien, entonces dije, bueno, me siento cómodo y me quedé. Qué excelente, oh. la mejor decisión, sentí oh. Ah, pues <risa> me encanta Roatán, es bellísimo. Es uno de los lugares favoritos míos de, de, todo, de todo Honduras y el, el departamento de Isla de la Bahía, bellísimo. Qué excelente. Y vos sos una de las personas que yo conozco que se conoce toda la isla. Y no solo Roatán, sino que has andado por casi todos lados de aquí, ¿no? Pues sí, no. La verdad que, pues sí. Me encanta la isla. He vivido en las... en, en dos de ellas. He vivido tiempo, un poco de tiempo. En Guanaja viví. Y por un tiempo corto igual, pero era la idea también quedarme en Guanaja. Eh, pero el eh, Guanaja es, eh, es muy diferente pero eh, las oportunidades estaban en este momento aquí en, okay. en Roatán y pues sí, conozco muy bien eh, la, la isla ¿Cuál es la diferencia entre Guanaja y acá en la forma de vivir, el estilo de vida? Bueno, no, son muy similares la verdad, pienso yo a como yo la viví pero yo estaba buscando como tal vez una oportunidad de poder trabajar y, y eso fue la razón por la cual yo estaba la que vine a este lugar también Ok. ¿Y siempre te gustó trabajar en el área turística? Pues me gustó siempre manejar grupos. Okay. Eh, aprendí a manejar grupos eh, desde casi estaba adolescente. Eh, me gustó poder estar eh, moviendo grupos, organizando todo. Y después, poco a poco, pues fui, fui introduciéndome más al turismo también como, como guía. ¿Qué me era pija? 
O sea, tu trabajo es enseñarle a la gente a pasar un buen tiempo, vacaciones, crear bonitos recuerdos. Eh, estás en contacto con la naturaleza todo el tiempo, face to face. Pues como hondureño es importante sentirse como feliz de donde uno nació, de donde, de donde uno vino. Y para mí fue como... Cada vez me, me gustaba más vivir eh, como un hondureño feliz. Y siempre quería compartir con todos los que visitaban Honduras los lugares más bellos que tiene este lugar. Y pues combinado con la gente, pues era todo. Porque eh, la verdad que la gente de Honduras eh, son también como mis favoritos para sí. compartir. Son, tienen cosas muy buenas ellos que me encanta de los hondureños. Y ustedes también son buceadores, ¿no? Así también es. bucean. Sí. Y tú, Ileana, ¿cuánto tiempo tenés de estar aquí en la isla? Yo llevo dos años aquí. So, I originally came to the Bay Islands because I was working um, with the youth and the local businesses to reduce plastic consumption and um, use more alternatives. So, this was before the plastic ban, before things got, you know, a lot more, uh, you know, plastic conscious. Now things have changed a lot, but... When I was here, we were trying to work with the youth and trying to raise awareness about why plastic is bad and how it affect, can affect their livelihood here. So I started doing that and then um, I got involved in marine conservation here on the island and um, I came back and I worked for the marine park and kind of continued to do, to work with and the, that kind of thing and working in conservation. So for both of us, it's been like a very big focus on how we live our lives. And, and we wanted to, to build a company that has um, that kind of focus, right? So we right. try to unite communities and um, conservation and sustainable travel. And we are focused on raising awareness, uh, raising environmental um, awareness so that people, when they come, they appreciate the beauty, but also know how to be responsible visitors so that they don't leave the island and they feel good about their visit. Okay, and, and how do you bring that knowledge to the people or to the kids at school about conservation, about reducing their use in plastic? Do you go there on a school day, talk to them, or do you guys organize like a, a field trip? So we started, I started this um, program called Ocean Ambassadors, uh, where I trained students from the public schools to actually give presentations to their fellow classmates uh, to talk about why plastic is is bad in the ocean, if, why it's bad to throw plastic on the ground, right? So for me, um, that was the best way to do it is that, you know, them being able to talk to their peers about it instead of me kind of lecturing at them. So we started that club and then from there they did different activities and stuff, you know, like an recycled arts contest and a competition of who could who could collect the most plastic and make it into a cool sculpture. So just like things like that at first, but, you know, there's always a variety of ways you can you can raise awareness Yeah, that's cool. How do you feel with the kids? Did they knew a little bit of what you guys were talking? Were they a little bit aware of what was going on or Yeah, I think that um I think that it was a mix of both. Um there were some students that knew plastic was bad but they didn't know why. So just talking to people about it um really helped and then they would see for themselves like you know the cute little turtles are choking on plastic and so they get that that visual in their head and they're you know they feel bad because they don't want their pets to you know die so they don't want the animals in the ocean to die either and so the idea is that they go home and they try to practice better habits and maybe talk to their parents about it and even if their parents won't change their habits we hope that you know the next generation will Yeah, this last few years, I've seen a tremendous change in the island on how plastic is being consumed. You can see that there's a lot of uh, projects going on, initiatives, a lot coming from Rural 10 Marine Park and other organizations as well as uh, businesses here in the island. They do their part as well to contribute to the community and to the island. I know one of the ways is that they send people to, you know, pick up garbage. I, rem I just remember we did that once with George. ¿Te acordás cuando fuimos ahí um, 
en el área de West End, que anduvimos recogiendo basura, yeah, agarramos yeah. como 10 bolsas o we más. Did one day, like, uh, uh, una tarde. That was, that was the first time, first time I did like a clean up on the island. Yeah. That was with you. Yeah, que, que llegué a tu casa a limpiar sí. ahí, a ver qué encontraba. Y vos me dices, you kicks, ¿qué haces? Que no es que yo. Aquí limpiando, hijo puta, te digo yo. Uh, All right. Yeah, that was nice. We, were, we went from my house to West End cleaning all the... Una de las cosas que me motivó a vivir en estos lugares fue pues, a decir lo limpio que era Roatán. También como, o sea, nunca había visto agua tan, tan limpia en mi, en mi vida, clara como la que hay aquí. Entonces, esa fue una de las razones por las que me mudé, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo fuimos, fui descubriendo más sobre los tesoros que tiene esta isla, ¿verdad? Y pues, buscando entre ellos, que hemos buscado, creo que todos juntos aquí hemos... Hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? Que hemos tomado de repente una lancha y nos hemos ido del este junto entre amigos y, y de repente pasamos un, un bonito sunset por allá, por, por Royal y, y entonces viviendo esos momentos y compartirlos con las personas que a veces, recuerdan ustedes, también teníamos como algunos invitados con nosotros viviendo esa experiencia pues, y se podía notar cómo impactaba a la gente, o sea, estar viviendo ese momento rodeado de naturaleza. Todas las veces que yo trabajo como guía, algo que me encanta es ver cómo un lugar o, o como un sitio tan bonito y de naturaleza, que no está contaminado, que no hay basura, que, que no hay como parlantes grandes haciendo sonido. Yo he notado a las personas como ellos pues conectan en ese, en ese momento con la naturaleza, en el silencio, y es como un momento muy espiritual, ¿verdad? Que todo el mundo logra tener en ese momento y, y, y me encanta cuando ellos lo, lo dicen, como wow, qué bien que estoy haciendo esto, ¿no? Como que tan bien me siente. Entonces cuando eso pasa entre las personas que llevo para que vivamos experiencias, trato un poquito de, de, ir, o sea, de ayudar a interpretar algunas cosas que están viendo, para que todos vayamos eh, viendo lo, lo bonito que son los sitios que tiene este lugar sin que nosotros dejemos un, un impacto pues, de basura. Incluso algunos de ellos se sorprenden cuando empiezan a notar como basura. Uh -huh. y, y una de las cosas que yo le pido en ese momento a la gente es como, bueno, ¿saben qué? Aquí tengo una bolsa, boom, boom, boom. Bajémonos y limpiamos. Entonces, casi la mayor parte de los tours que estoy haciendo, siempre como he logrado que las personas quieren ser parte de, ese, de esa diferencia. Pues como quiero colaborar, quiero ayudar. Tal vez de esa man misma manera ellos podrían de pensar en cómo usar sus, sus recursos, pues, o, o cómo sus hechos están haciendo un impacto, ¿verdad? Como lo que están escogiendo para consumir en su vida, ya sea como lo que se alimenta, de la, cómo invierten su tiempo, la calidad de vida que están llevando con eso. Entonces, cuando llegan acá, me creo que las personas entienden el mensaje y, y algunos de ellos, por lo mínimo, van a dejar de usar como una pajilla. Y me imagino que vos durante el tour, pues los vas guiando y les vas diciendo todo esto, les vas dando una combinación de que estar, están viendo escenarios bien bonitos, como vos decís, el agua cristalina, les vas educando de la cultura y también les hablas de los proyectos o la preservación. ¿no? Yo creo que la, la misma isla pide como una ayuda, ¿no? de, de ser como eh, considerada. Uh -huh. Porque es, a mí a veces cuando hay un sitio yo como lo limpio ¿no? y lo hago porque... Tengo fotografías que he hecho como uh, una playita aquí como hace cuando yo pasé aquí. Estaba sucia, pero cuando me fui quedó de esta manera limpia. Entonces, eh, so no sé, before and after. entonces me gusta como, eh, o sea, ella misma nos dice, nos cambia nuestras conductas, pues, y nos hace sentir, ser mejor personas. Y sí, pues yo siento de que haciendo esto con, la, con las personas que me acompañan, a veces eh, logramos todos hacer un poquito de diferencia. So one of the most important things that we do on the tours, uh, besides safety, going over, um, you know, safety guidelines and right. what to do, you know, in case of an emergency, we, he gives a briefing. And so yeah. he talks about how the tour, how, uh, the person can be a responsible visitor. So that yeah. means, uh, look, we're in a marine protected area here, uh, in the Bay Islands National Marine Park and, you know, we're here to provide you with information to be a, more of a responsible visitor. So we minimize human impact on the environment. So we talk about how you can do that by not stepping on the coral, by not throwing garbage in the ocean. Um, 
there's various ways uh, that that person, you know, bringing a reusable water bottle, all these little tips that we give them. And in some cases, we provide them with those so that uh, we're not using so, so much single-use plastic. And so I think that's kind of what sets us apart as we give them a little bit more background about, uh, you know, why conservation is important on the island. What, what is sustainable tourism? Why are we promoting? Why do we call ourselves a sustainable tourism uh, company? Because a lot of people claim to be one, but in often case, cases, it's false marketing, right? And it's so that they can, you know, we're not eco tours because we, we are, uh, we want to live up to that name. So it's important for us to go into more detail about, uh, you know, what are, what is a marine protected area? Why is it important that we protect these areas? Uh, we, our tours are rural, right? So we're going into parts of Ratan that, are pristine and untouched by tourism. And so why is it important that we protect those areas? And so those are all important things that we talk to our clients about and that they genuinely like to hear because uh, it's an it's an important piece of, of tourism is that, yes, it's good to have a lot of people come to the island, but uh, if those people don't know things such as, you know, when I came to the island, I didn't know what reef-friendly sunscreen was. Most people that live don't live near the ocean don't know those things. And it's just, you know, lack of knowledge. It's not that they're ignorant. It's that they just don't live near the ocean, so they don't know. So... People like to hear those things, and I think that's what sets us apart uh, from other tour operators on the island is that we talk about those things, and instead of just saying, okay, let's go, we have a detailed discussion with our clients about these things, and then they ask more questions, and we get into a deeper conversation about what all these things mean and, and why it's important for our company and for all the other tourism companies on the island because if we don't have the reef we would all be out of work all right yeah that's what i was going to ask why is it important to create a sustainable tourism or to create this awareness for preservation so an important thing that we try to do too is like we said uniting communities conservation and travel so sustainable tourism is giving back to the island right it's not just taking from it so it's working with george works with a lot of um a lot of people from all over the island and we work locally we're a local locally based company that we you know try to we try to um partner with with only locals yeah and so that to us is really important that we're not um that we're locally based and we're giving back to the island's communities. And that way we take them to places where they, where most people don't know, you know, and places yeah. where there's little tourism that we, we need to bring tourism needs to benefit those people too, because this is their Island too. And so it's about, you know, raising awareness about conservation and why that's important for the Island but also making sure that like the local community benefits from tourism. And so that's why we do a lot of tours on the east side and in more remote places. Personally, we have worked with Angel Gokas. He's an extremely talented local young artist who only works, mainly works with recycled materials. Um, and he's very talented. So, and he pretty much learned from himself. So I've worked with him a little bit. That's who I would recommend. He's a, he's an amazing artist. Para nosotros nos gusta poder volver a la isla, a los locales, pues el derecho que ellos mismos sean los que interpreten. Eh, Imagino que vos dejas de trabajar con bastantes locales porque a vos todo el mundo te conoce aquí. Ah, pues sí, he trabajado <risa> con pescadores eh, de todas las, de la zona, ¿me entiendes? Santa Elena, he empezado a trabajar con los chicos de ahí para, tengo un tour de hecho que está saliendo siempre a, haciendo como dos días a Santa Elena en kayak. Eh, se está muy ¿Dos lindo. días en sí, kayak? dos días, Santa... dormimos en Santa Elena, eh, levantamos tempranito a las 5 de la mañana para ver amanecer. Y acercarnos un poquito a las otras caídas que están ahí para encontrar algunas eh, nuevas especies. ¿Cuántas mías? ¿En kayak de aquí hasta allá? Ando como 10 kilómetros lo okay. que estoy haciendo. Okay. Eh, a, desde Port Royal hasta, hasta Santa Elena. Y... y me imagino que tenés que ser como un advanced paddler. 
to do that or no. Anyone can do it, obviously, or, or not. Bueno, kayaking es una de las experiencias que, pues, en Roatán se ofrece también, ¿verdad? Como ya sabemos que Roatán es un destino para el buceo, se puede hacer snorkel también en la zona. La gente también viene a hacer como parasailing y hacen como un montón de actividades, ¿verdad? Claro. Pero el kayak también está ahí, pero a veces practicar este deporte solo, sin, sin un guía pues es un poquito más arriesgado, pues pero cuando ya vas con un local que conoce la zona y sabe manejar todavía un grupo en el agua y, cuando ya van y sabe conmigo, todos los sí. que son los estándares de seguridad y, y, y minimizamos todos los riesgos y los disfrutamos todo del, del momento, entonces eh, se convierte en una cosa que te hace pasar como primero para tener balance en el agua, ¿no? después de eso como empezar a remar y después puedes remar un poquito más y se ve más bonito el lugar allá, quiere decir más largo, entonces pasamos el límite que nosotros creemos que teníamos solo por las ganas de poder explorar más lo que hay después de lo que estamos viendo, entonces... Muchas de las personas que me han acompañado ha sido igual. Hemos sido como personas que hemos querido explorar. Creo que cualquier persona lo po podría hacer. Solo hay que tener un poquito de físico, o sea, para hacerlo no tan tanto, pero sí, por lo menos ganas de poder remar por lo menos unos 40 minutos. Límite de sobrepeso. Eh, Alguien de 600 libras y quiere ir a ver kayak. Yo no tengo pedo? el equipo todavía para hacerlo de esa, de esa manera. Right. Uh, We just ask that people be of decent, in decent shape. I mean, if they're going to do a full day kayak trip, they should be in decent shape. It's not that they need experience either. We teach them how to do it and most people get the hang of it very quickly. Yeah, you, you got to have that fitness endurance and you guys teach the strategy on how to paddle. So it doesn't become too strenuous. Well, because he will usually plan it out that the uh, kayak route is going with the wind. So these are sea kayaks. They're different from most of the kayaks you see. They glide over the ocean, especially yeah. when you're going with the wind. Mm -hmm. So it's really not strenuous at all in many cases. It's just that it's you're, you're in the kayak for a right. long amount of time. Right. But we always go and take breaks and stuff. That's cool. How many breaks do you take and eh, where do you take a break? Normalmente, eh, pues yo siempre hago como 40 minutos. Los primeros 40 minutos hago como un break de 20 minutos para hidratarse, tirarse un poco, revisar el equipo, que todo esté yendo bien todavía, revisando el plan, la ruta. Y todo es entretenido, pues, porque no, no solamente en ese break se queda así, sino que también son como puntos donde sacamos los binoculares, caminamos eh, y buscamos un poquito de las aves residentes y migratorias que están en, en, a, en estos hábitats, que son los manglares. ¿Los llevas a las zonas donde van a alimentarse o tienen los nidos? La una de las cosas que me buscaba por esa zona ahí, andaba buscando una, un ave que tenía ganas de ver. Y esa la conocen como la espátula. Es el nombre común que lo conocen los locales acá. Pues de andaba buscándolo por ahí. Creo que una vez fuimos, ¿se recuerda? Que fuimos juntos en, con, con Devin. Fuimos a, a, los, a los manglares, pues. Y ahí estuvimos buscando, pero... George is the bird whisperer. He can, he can imitate... Can you mimic? He can imitate bird uh, calls, and sometimes they come. All right, can you do some? Sí, Eso, George, solo escuchar, George. Dale, 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 <risa> Eso solo George. funciona cuando I mean, estoy en la naturaleza, cuando me he convertido... When you're in flow, cuando estás feeling conectado it. con... Sí, estás así, conectado. No. <risa> <risa> no, 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 no. La verdad que no, no puedo decir. Pero es que algunas veces me han salido de chiripa algunos sonidos, va así como... Y sí, funciona, pero... Pero es que así se aprende, ¿no? Sí, se aprende, sí pero... Si no haces los sonidos, nunca vas a poder... Sí, ahorita estoy practicando con el gallo, kikiriki. ¿Cuántos George. pájaros ves alrededor en un tour? Pues, eh, de las aves que se ven de esa zona, que están ahí, se ven los Martín Pescador, que uno los conoce. También estamos viendo los, los playeros, las aves playeras que se encuentran también ahí en las costas caminando, muy bonito. Y uno que otro pelágico que uno espera ver que ande por ahí, por la zona. Las garcitas, que todo el mundo las conoce, que son bien bonitas, que se ven por ahí. Osprey, que ahí se mira bastante los Osprey, se mira bastante también eh, los Greyhawks. Podemos también ver los Kingfisher. Hay uno que encontré aquí. Hace seis meses estuve haciendo un tour por el manglar ahí, en uno de esos pasillos que crearon los pescadores y, y estaba viendo un American Picnic Kingfisher. Es como el, el Kingfisher que todo el mundo ve por la zona aquí, pero ese es bien chiquito, bien pequeño. O sea, al principio pensé que era como un, un colibrí, pero cuando 
empecé a acercarme más, le miré viendo el pico, que era largo, y le vi sus colores. Entonces, fue cuando encontré el American Picnic Kingfisher. Ese ha sido uno de los más bonitos que he visto en Roatán y el Northern Putu. También estoy usando como un parlante, como un playback, para traer algunas, algunas especies que, que ando buscando según la mañana o en la tarde. Igual hay varios turistas que ellos traen sus su binoculares, ¿no? La mayor el, parte el de ellos... El birdwatching está aumentando en popularidad y aquí en Roatán vos sos de los no. únicos. Hay un hace, club, ¿no? hay un club aquí de... Ya de, hay un de club. Pajaros, sí. eh, es reciente, ¿no? Es reciente, sí. La verdad que es muy reciente y pues es, es un, buen, un buen grupo. Me encanta pasar tiempo con ellos porque... Se apoyan eh, entre ustedes. Sí, pasan son bien religiosos. O sea, los manes cuando quieren, no hay, no importa el clima, no, impro, no importa el día o la hora, eh, siempre están dispuestos a ir a... Tienen ganas de ir a pajarear. A pajarear, a, a andar ahí pajareando. Por pajareando todos, por robata. ¿no? Ah, es bien bonito. Y así pues eh, encontramos cosas tan divertidas. Por ejemplo, los colibrí. Hace unos días encontré un colibrí, Ajá. un Canivet Emerald. Okay. Estaba haciendo como... Estaba tomando una ducha uh -huh. del sereno que está sobre las pal, pal, eh, hojas de plátano. Se escucha como una, de, una ducha exquisita. La bueno, que imagínate que, que está ¿no? como la, el sereno encima y de Ajá. repente miraba que un colibrí estaba haciendo así con las gotas de esas. Se estaba revolcando para ducharse y fue como algo bien bonito. Pues, o sea, una mañana ver eso. O sea, siempre vemos los colibrí en los, en los feeders, pero en esta manera fue como wow. Y una pregunta, yo he escuchado que esos feeders para colibríes como que no son la mejor cosa porque a veces más bien se pueden terminar enfermando los pájaros o los haces dependiente a que vos los estés alimentando. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, lo que yo sé es que ellos tienen que cambiarlo todos los días, ah. infusiones de azúcar con agua, ¿no? Que es lo que hacen. Tienen que ser cambiados todos los días. Hay lugares, hay personas que los tienen responsablemente y controlados, que lo hacen de la manera correcta. Pero aquí, pues como es una, un atractivo al turismo, ¿verdad? Va a ponerlos bajo, cerca de que alguien se pueda parar incluso, incluso con un teléfono y, y eso. Pues eso sí que no son seguros, porque sí eh, puede afectar bastante la salud de, los, de la vida salvaje. As a group, the um, bird watching club, they've seen over 120 species of birds on the island. And I think they've discovered even a couple new ones that really? mi that come with migration patterns. Awesome. And they s they've also said that um, there's a couple that you can only see here in Ro in Rotan, right? Yeah, sí, aquí so, hay algunas que se pueden ver solamente aquí en la isla. Hay quienes que expertos que han venido a la isla solo para verlos. ¿Cuáles son los únicos que, que pues, se puede ver aquí, que pueden venir a apreciar? Bueno, eh, una de las que son endémicas acá, pues la conocemos como uh, el White Crown Pigeon, que es una de las que tiene una corona blanca. El Yellow Nape Amazon, periquito verde que todos tienen en las casas como mascota. También se puede ver el Canivet Emerald, que es un colibrí verdecito metálico que anda por aquí en los jardines uh -huh. de, de la isla. 100% pájaro isleño. Ahí por la parte del este se mira también lo que es la... Es like... <risa> <risa> mira, yo nunca había apreciado tanto a los pájaros como acá. Porque viví en una ciudad casi toda mi fucking vida. Y tenemos puros anates y palomas, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a agarrar ese aprecio por los pájaros. Y los empecé a ver de, de una manera muy diferente. Fue con vos y con José. Cuando ustedes hicieron um, un congreso o una conferencia de birdwatching aquí en la isla. Y me acuerdo que anduvimos aquí en el este con Mars, pajarera inglesa muy famosa, viendo pájaros de este lado. Pues sí, eso fue hace como tres años que hicimos con José. Tuvimos la iniciativa de poder introducir, porque José también, en ese entonces, también era un, un tour guide. Él estaba ahí como tratando de hacer guía de turista y pues nosotros nos gustó bastante eso de, de poder interpretar las aves que están aquí, conocerlas. Pero fíjate que vos dijiste algo, pero cuando regresé a mi casa donde yo había nacido y me, y me senté a ver lo que no había visto, ¡wow! Me sorprendí. Miraba más aves que aquí, pues. ¿Ah, sí? Porque aquí pues, podemos ver así como 120 especies, ¿no? Podríamos ver acá, pero en esa estamos como entre residentes y migratorias. Entonces, en las migratorias cuando vemos una mayoría. Cuando voy a mi casa, saco los binoculares allá y un ran, pasé todo lo que 
en solo un atardecer, lo que me cuesta ver a mí casi un año, pues así, buscándolo mucha. bien. Entonces sí hay mucha, mucha, muchas aves en Honduras. Pero, y ese, ese pequeña introducción que logramos hacer nosotros fue porque queríamos pues, que la comunidad se diera cuenta de que no solo los arrecifes y que no solamente las... También los pájaros, hombre. También los pájaros, ¿me entienden? Entonces... <risa> Queríamos llevar a la gente que conociera a los pájaros. Pues. ¿Viste el documental en Netflix de que se llama Birds, creo? Que salen ahí los cabrones bailando y todo bonito. Ah, no, sí. Está ¿Así bien, lo ves bien. aquí? ¿Lo puedes ah, ver aquí haciendo las papadas? No, yo nunca... Lo he visto tomándose una ducha, como te dije. Ah, huevo. Ese. He visto algunos cazando también. Que andan comiendo peces o pichetes Exacto. o... Hay guatuzas, se van... Y, me, y hay mucha gente que habla que en esos lados de donde está el manglar ahí en el este, por esos canales que vos andás deslizando, que ahí hay lagartos o cocodrilos o... Sí, hay cocodrilos ahí. Eh, uno de los tours que hago ahí a Santa Elena, en la noche eh, agarro una canoa con unos guías locales de la zona y llevo unos reflectores de ojos ahí y hacemos una caminata por Morat para ver las los cocodrilitos que están ahí a orilla de la arena. Y el día siguiente en la mañana pongo los kayaks sobre esa uh, laguna que está dentro de Morat y llego a hacer como kayaking ahí para ver la, los cocodrilos ahí como bravos ahí con la cabeza de fuera. O sea, es difícil porque no te pueden acercar muchos a ellos, entonces uno no trata de invadir tanto pues, el espacio de ellos. Siete fue la última vez que vi. Puta cocodrilos, pero ellos no se meten a pedos con uno. No, ellos no, tranquilos. Mm. Ellos andan en lo suyo. Esos canales de manglar, ¿cómo se hicieron? ¿Quién los hizo? Eso eso es, no es natural, ¿verdad? Eso fue creado por qué piratas, esclavos. Pues uh, los mismos canales fueron creados, ¿verdad? Para tener algunas pequeñas bahías. Mm -hmm. Si las creaban esos canales, podrían tener un fácil acceso sin salir a, fuera de la, de la barra. Y entonces, eh, a veces había como... Como oleaje. Entonces, para cortar distancia fue la razón que los hicieron. Ok. Porque yo escuchaba que lo usaban para refugiarse algunos piratas en el pasado, tal vez. O Tim creo que fue el que nos dijo eso. Eh, los que yo, los que he excursionado, pues han sido creados por los pescadores para ah, cortar okay. distancias. Por ejemplo, eh, del norte al <risa> sur. Then hacen... I was way fucking wrong. No, eh, no, 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 no. Escucha. <risa> pero es que se encuentran historias que también algunas comunidades, pues, los que fundaron esas comunidades fueron piratas, pues entonces eh, algunos pues cuentan historias de que los crearon los eh, los piratas para unir algunas lagunas y esconderse detrás de ellos. Puede que sea cierto. Ellos sí, ese lado pequeña... mayormente pesca, pero ah. igual el turismo pues, está creciendo, ¿no? Hay ¿no? poco turismo ahí, uh -huh. todavía no hay mucho, entonces... Es bueno que hace esas conexiones también para ayudarse a él y a ellos también. ¿no? Yeah. Ese lado de la isla necesita muchísimo más turismo. Y lo bonito es que está más conservado y preservado. Se tiene que mantener así, ¿verdad? Porque en algún momento it's just gonna develop. Yeah, you know, I mean, when it's it develop, there's some construction. Mm -hmm. Yeah. No, yeah. sí, la verdad es que está muy bonito el lugar para ir a explorarlo así. Los locales todavía viven de lo que es la pesca. Y pues la esperanza de ellos es de poder, la gente joven de la zona, poder producir y... Y cuando andas en kayak, vos andas a, por esos lados, ¿no? Sí. O sea, andas viendo también esos pueblitos que están ahí. En, Exacto. A la orilla de la playa. Y le hablas a los turistas de la historia de Oak Ridge. Van hasta por Royal. Claro. ¿no? So, esas rutas las hacemos así como... Tenemos un guía local, o sea, como te digo, no siempre hago los tours yo, siempre uh -huh. estamos combinando el trabajo con una persona que es totalmente nativa y ellos son los que nos cuestan las historias a nosotros, pues. Sí, a nosotros nos pueden bien, decir ya. que ahí salen sirenas y nosotros vamos a seguir buscando las sirenas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, los locales cuenten siempre sus historias, pues, y qué mejor cuando lo cuentan ellos. Creo que la gente se siente como que, wow, sí, la verdad respeto que sí. por eso, y, ¿no? Yo Porque... creo que el turista a eso le gusta cuando realmente yeah. el, el, el guía local es de acá. Sí. Le, le da esa autenticidad. Claro, sí, son auténticos. Le dije a uno el guía que hablara, pues. Es el guía de Santa Elena. Pero él nos quiso contar sobre las historias de los fantasmas. De, de Hay piratas. fantasmas allá. Yeah, sí, cuentan pirata. historias de espíritus y fantasmas. De... Puta, contame. Entonces, una. a mí me pareció como que... Man, cuéntelo, ¿Qué historia? Cuéntelo, cuéntelo. <risa> Entonces, él empezó a contarlo y la gente se quedó sorprendida, pues. Algunos se rieron, dijeron que estaban locos, pero o sea, a mí me gustó porque realmente me gusta que algunos están escuchando algunas historias de algunos líos que tienen esa gente ¿Qué ahí. ¿Qué historia, como, George? Historia, ¿Te sí. sabes alguna? 
Eh, bueno, me contaron que un día había un perso una persona que venía como digo, de su del bar para la casa o de un pueblito para la casa y de repente escuchaba ahí por frente de un lugar que se llama Rocky Point había como una pelea entre de fierros así como que los fierros estaban haciendo sonidos como chuin, 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 chuin. Ajá. y dice él que cuando volvió ver para atrás miró que venían unos piratas siguiéndolo con, <risa> con machete con espada <risa> Wey, puta. me enseñaron fotografías de alguna porque hay muchas cuevas en la zona ahí de algunos caras fantas de algunos fantasmas caras que, que han visto ellos que las figuran como caras de fantasma cosas así Puta, no me extrañaría más. A mí me gusta todo ese tipo de historia cuando las escucho y que me las cuenten lo que Cuentos hay. Cuentos de la cripta. <laughs> yeah, but his tours over to Santa Elena and Morat are really cool because they're, I mean, you're out there in the middle of nowhere. And we hope to do camping soon, but mm -hmm. right now they stay at a lodge on Santa Elena and they eat there and it's they also, get to that's talk a very with, secluded the, with place, the locals. Right? It's very secluded. Yeah. Not many people who... Visit Road 10, never get the experience to go all the way to Santa Elena. So yeah. this is very unique tour. And same with Port Royal. I mean, not many people do tours out. There's really no one that does sea kayak tours out there. Yeah. So it's like exploring uncharted territory, you know. Um, and what a better guy than George and Leana. Yes. You know, and what's the, the tour guy's name? De los guías que están ahorita. Uh -huh. Bueno, yo tengo a uno, un chico que se llama Jairo. Jairo. Jairo, uno de ellos. Y estoy yo. Y también de allá de la zona, pues, eh, hay una persona que también que fue el que me, me renta una zona, una casa para rentar, que es buenísimo. Ok. Ahí se pueden ir a quedar a dormir. Sí, Porque exacto. dijiste que son dos días. Y, y estaba viendo en tu Instagram que es máximo 10 personas, grupos de 10 personas. Sí. Máximo. Pero si hay una persona que está sola y quiere ir a hacer sea kayak. Vamos. Yeah, All right, so it's solo persona. couples groups. No, we've done it with yeah. one person before. Yeah, that's cool. I mean, it's better if it's. it's two, oh, it must but, be a great fucking but experience. But it's still a good time. I mean, yeah. George is an entertaining guy. Oh yes, he <laughs> is. Waka, waka, waka. Yes, he <laughs> is. <laughs> But yeah, I mean, we we don't just do kayak tours, right? We're sea kayak and eco tours. So we right. He, George also does. Um, We do east side land and sea tours, so uh, the mangrove tunnels in Jonesville. We partner up with our boat captain over there, and we do a ta do a day of touring the mangroves and snorkeling. Um, awesome. We go to Hole in the Wall and hang out there and pass by Punta Gorda. Then we have cultural tours where we do more of the Punta Gorda mm -hmm. area and kind of focus on the cultural history of Rotan, which is just as important as the beauty of the nature and yeah, its, it's ecosystem. Perfect blend. Yeah. Like with you, they get to see kayak snorkel they get to know the bars as well because you got to have a beer, you know, yeah. while you're kayaking. I mean, it's not Some gonna hurt. You want one? Shout out, give her a team. <laughs> Salud. In your Instagram, I was seeing that you also do scuba diving. So you go to, to also spots on the east side. Sí, algunas veces, eh, como eh, también soy scuba dive master. Yeah. Entonces, me toca a veces invitar a algunas personas a poder vivir eh, algunos buceos de esa zona. Combinado el trabajo con algunos locales también. O sea, tal vez algún centro que está más cerca de la zona, conectamos con él y con ellos hacemos la, la experiencia del buceo. Okay. ¿Y de dónde salen? ¿no? Normalmente pues, los siempre tours, de Oak Ridge. De Oak Ridge salen. Oak Ridge, sí. Y se van por Camp Bay. Sí. O... Camp Bay queda más lejos, ¿verdad? No, hacemos de Oak Ridge, salimos por ahí para lo que es Port Royal. Para Port Royal, sí. Y de Port Royal hacen el regreso. De regreso para acá. Qué bonito. Sí, o sea, es muy bonito, la verdad. O sea, para snorkel o, o para buceo. Puede ser de dos horas, mediodía. Eh, que el... El tour, si alguien... Porque me imagino oh, que hay... Tours, hay... Pues, normalmente toma bastante, más del mediodía, ¿no? Para uh -huh. hacerlo, o sea, en la tarde, después de ir a hacer un almuerzo y seguir. Pero siempre son customizados, o sea, la persona uh -huh. puede decidir si quieren quedarse más tiempo en algún área o... Son completamente personalizados. Uh -huh. Entonces... Lo hace más accesible para absolutamente todo el mundo, especialmente Exacto. si andan niños, ¿no? Exacto, mm. y 
CEO. He accommodates for for kids as well, families. Yeah. However, the big the group is, and now he's doing tours to Pigeon Key as well. I've uh, never the been boat. there, but I've heard many stories, and uh, they say it's an amazing place. It's beautiful. It's just small bueno, key, right? Ahora está un poquito afectado, verdad? O sea, no le estaban plantando ahí arbolitos. Bueno, la verdad que pero es que bien transcurrido, bastante gente va ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que se escucha de que llegaron, hubo mucho turismo, eh, también como que estaban sacándole la arena al lugar ah. para rellenar playas artificiales en algún zona. Esas son, pero... ¡Qué es, de puta! Que es de puerca, sí, y por eso es que lo han hecho, lo, lo han destruido. Y por esas costas es bonito para ver lo uh -huh. que son lo, la vida salvaje que está en esa zona. Y no hay patrullaje continuo por esa zona para... No. Encontrar a la gente que llega a hacer esos vergueos ahí, de andar quitando tierra. Bueno, y... hay un patrullaje nada mm. más. Entonces, imagínate solo un ranger. En toda la isla. En todo, todo el parte del lado este. Ok. Entonces, es difícil. Yeah. And you can only do so much when you have, you know. You can only do so much and... More of it is that the people that live there primarily depend on fishing. So yeah. it's really difficult to tell them not to. And that's how they make their living, right? Mm -hmm. And so until tourism gets brought to them mm -hmm. and they're able to benefit from it, they really only have fishing. And so, but also like the construction that's being done, there's very poor like enforcement of those laws. Like there are laws in place, but unfortunately they're not enforced. And so mm -hmm. people get away with things uh, as like you what know. like what can you get away like with? like zone there's not really <laughs> very good zoning laws and then you know what, when people fishing? do no for building i'm talking about oh, on the okay the land so mm -hmm. how we're talking about pigeon key like people will you know dig up bring sand to another place or they will cut up the seagrass because they want to have nice sandy beaches or they'll cut up the mangroves and they don't necessarily know that it's against the law and so unfortunately it's not as but sometimes they do know sometimes they, they just, do know they yeah do of it. course yeah they just want to make the place beautiful and attractive and exactly you know but they can always be fine later right like get a, a big ass ticket you know like we know you fucked up because i know they've done it to someone close to where i live yeah you yeah, know? yeah well definitely i mean yeah if it gets out then they do get yeah. a big fine Deberían de construir una casetilla ahí en Pigeon Key y dejar unos dos guardias, loco. Dos chepos. <laughs> Cuidando. Taking care of the island, you know. Just being there. Pero ahí en la noche el agua rebasa, ¿no? Like, eh, pues la verdad que queda muy poca arena, la verdad. Muy okay. poco. Entonces, no me arriesgaría yo a pasar una Pero noche. Pero lo puedes hacer de unos tres pisos, alguna, no jodas. Alguna luna llena ahí no lo hago. <laughs> Las haces de unos tres pisos y les dejas una lancha cerca por si no, se pone muy grave no, la cosa y unas cuantas no creo que el, No creo que el caído siga después Pero, de una temporada más. No, ahora sea una temporada de <ríe> Pigeon Key. Well, you can sometimes see in Nat Geo or some news, you know, that there is a big ocean of trash passing through the island, right? You get a lot of maybe alarming news, raise fear. It's like the reef is under a threat, which I know it is because... You know, you get a lot of plastic consumption here and uh, you get littering and all people not respecting laws and building wherever they want. Well, I think the biggest thing is that it's not just one person or a community that's that contributes to climate change. It's larger than that, right? It's the companies that produce plastic. It's the countries that still allow plastic, their products to be packaged in plastic. It's bigger than that. So it, it takes more than just uh, one person or one community to say, okay, we're going to stop using plastic or we're going to... As an island, it's great that we've banned plastic and that we're moving that way, but we're not the real 
producers of plastic. We're the consumers. So right. we have to, you know, point the finger at someone else. And also the plastic is coming more from the mainland than it is from here. So it's trying to raise, raise awareness of that with people who don't live by the ocean because they don't see the direct effects of it. The visitors that come, you know, they have their plastic water bottle, but they don't understand that that goes into the landfill here. Yeah, they're and not that aware. landfill is not, it's just sitting there. I live in a city my whole life, and I really never knew the impact that plastic had in the world. Mm -hmm. Never knew that the fish and the fucking birds eat the plastic, and that sometimes they even prefer the plastic than, like, real food, right? Well, they just confuse it for food. Okay. And they, it, yeah. It's they, not like they taste it and they're like, the, no, I like this better. No. no. <laughs> <laughs> they just get used no, to the they texture. Just, and... They just see it floating around and it looks like seaweed or something for the, you know, for turtles more than anything. It, that's the situation is that luckily in Rotan, we haven't had the major diseases that the reefs in Florida are facing yeah. or other parts of the Caribbean. Um, we are farther south, so we don't have some of the diseases that some other places have. Cozumel had to, had to block off like most of their giant section of their marine protected areas because of how in poor shape the coral reef was in that area. And it's largely due to tourists not, not understanding how to be responsible divers and what the rules are right to to not touch the reef and stuff like that so we're lucky to have more healthy reef but it's up to us to raise awareness of how to keep it that way yeah because tourism is increasing right yeah so, i mean uh, rotan's becoming changes. bigger more popular well george can talk more about this because he works with a lot of the uh cruise ships and also other tour operators on the right. island and Honestly, there aren't a set of standards that tour guides follow here. They aren't required to include environmental briefings and safety briefings. And that's something that we take very seriously. And we try to encourage other, other people to do the same. Pues la verdad que los, los visitantes que son su mayoría pues cruceristas eh, son recibidos a diarios por los mismos locales. No todos hacen ese, no demuestran esa parte donde ellos piden que se respete los lugares. Uh -huh. Al contrario, más bien, eh, les dejan hacer lo que ellos quieran. Los llevan a comer restaurantes donde hay iguanas, por ejemplo, sabiendo que es una especie que está en peligro de extinción. Bueno, la idea es eso, pues, que, que les permiten que compren algunos productos que venden los arrecifes. Eh, incluso ellos mismos a veces caminan sobre los arrecifes, sacan las estrellas de mar, los caracoles. Entonces, el turista lo que está haciendo es, sigue siendo un invasor muy malo, pues, donde va, sigue... Pero, ¿por qué se permite la venta de esos artefactos que obviamente son de la naturaleza, como los pías de caracoles. Por ejemplo, las personas que quieren un caballito de mar, tenerlo así disecado, entonces vale 5 dólares. Pero se supone que eso es ilegal. Pues sí, entonces es ilegal, pero hay demanda, hay gente que lo está comprando. Yo te pregunto porque yo veo en la calle esta mierda. Bueno, es que <risa> se ve que pasa en la calle, pues, pero no sé, todavía no lo penalizan o qué sé yo. Pues porque es que no, te... no lo controlan. Exacto, you o know... sea... How do you call them in the states? The, the ones that are patrolling, like the forest, um, the park rangers, rangers, park rangers. Yeah. yeah, tour guides should be like park rangers. Park you know, rangers. raise the voice when they are seeing something that's gonna be a negative impact for the island. Can yeah. that be done in the future? What does one need to do that? Yeah, I think that that's super important, and that's part of what we're trying to do. I mean, what we what we practice as a company are those standards that we hold ourselves to, and we've also gone through trainings on how to be a more eco friendly company, right? And so I think that it's really important amongst tour operators on the island to try to promote those kind of trainings for their um, tour guides, so that more people 
are knowledgeable about uh, why why certain things are more are damaging to the reef and how that affects the island as a whole. Uh, but I think it would be great if more if more tour guides acted more like park rangers and called each other out. But unfortunately, yeah, like th- we're not at that point. Have a little bit, just a little bit of authority. You know, they're always out there interacting face to face with nature. Exactly. And not so. only up there, but down there on the reef. You bring awareness to kids about, you know, don't do this. That's where you start with the kids. That's where you start. Because yeah. they're going to inherit this piece of land and not only the land, the world. Yeah, that's how you start for sure. And then also through social media and other media outlets, just trying to get the word out there. I mean, people are a lot more informed about these things, you know, like why it's not good to sell uh, souvenirs that are made for marine life because those are oftentimes endangered species but i think like a selling point would be to convince more tour operators to have like environmental trainings is that their tour guides their companies are gonna make more because they are more knowledgeable and that shows when they do their tours Mm -hmm. if they know what they're talking about and they provide interesting facts and and you know that we're in a marine protected area and this is how we should behave and act during the tour uh to to make sure that we can serve nature then they get tips that way like you know so trying to convince them that it's beneficial for them in the end that in the end they're gonna make more money yeah i mean tour guides are the face of the island you know they are the ones who interact with the tourists they're almost the backbone of tourism here it all starts with the tour guide yeah and that's part of it like how do we uh leave a good impression of our island with the tour with the client yeah um how how are they gonna leave remembering ratan are they gonna leave remembering you know good people good experiences uh beautiful reef very rural untouched areas where they can also explore or go to west bay and be in a in a different setting so there's so much the island has to offer and we want to just leave a good memorable experience with the client when they leave and so they can go back and tell more people to come right yeah i i believe that's that's something key that a tourist should go with like you know it's pretty cool it's pretty beautiful they got all this shit you can do and it's pretty cheap because I know a lot of people come here and they're impressed just by the price of a beer. One dollar, one beer. In the States, one place, it's seven, eight dollars, right? Yeah. So, ah, fuck, I lost the point where I was going. <laughs> shit. Holy shit. Man. We're going to Mars. Yeah. Uh, what I was saying, it's important that the tourist lives with the impression that this is not only a beautiful place, but that we are also aware you know, of these things like plastic consumption, don't touch the reef, eat mm-hmm. the fucking lionfish, don't eat the Because there's no. also, don't eat the like, well, there's, that's another question that I was going to ask you guys. <laughs> like, there's fishing laws here. You can't just go and fucking fish, right? Let's there's a season for that? How does that work? So, technically... You're not supposed to, like, lobsters should be off limits, but they're a little bit more flexible where if they're a certain size, then they, they'll let you go. But if they're too small, okay. uh, then, yeah, that they shouldn't. Well, you can eat the fake one, right? I mean, it's just put a little bit of mayonnaise and you're good to go. <laughs> what about butter? yeah i'm not my i like seafood but i'm not that crazy for lobster like i i can live on shrimps i can live on fish i mean if you can fry it and you can eat it i'm happy man you know i don't eat lobster in my life they just gave us king crab the other day my we ended up giving it away because it's too fucking hard to eat king crab you know nah fuck that shit yo quiero tener algo que me pueda meter a la boca entero pisona you know entonces so you can't eat lobster right don't no. go fishing for lobster. 
Um, también hay reglas, no puedes andar ahí con tu cuchillo, tirándote las de Rambo, no puedes andar con arpón así nomás, you, got, you need a license for that, right? Machete. Machete, oh, imagínate, me imagino ah, que fío, hay gente con machete. Si te gusta el machete, pues. <laughs> yeah. Bueno. All right, cool, so I want to thank you guys for, for the information and for coming here and sharing it with uh, the people that listen to us and also for the future people that will visit the island so just want to thank you for that and where can people find you yeah so you can find us um at our website www.rotansekayak.com you can find us on facebook rotan sea kayak eco tours we're also on instagram rotan sea kayak um or you can email us at rotan sea kayak at gmail.com so any of those ways you can get in contact and we'll give you more details and the prices and any exclusive offers thank you Alex, for having us here tonight okay thanks again again, Alec. Amen. All right.